Hello, my friends! Aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, agora à noite foi um Bitcoin não se mexeu muito, né? Eu vim trazer um serviço que eu achei interessante, se chama Scan Alert, tá? Ou alerta de fraude, né? Um jeito fácil de você evitar golpes. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Na verdade, ele é em inglês. Só que uh, eu traduzi, né? Ele é em inglês, eu, deixa eu traduzir aqui para vocês. Então, ele é bem simples. Ó, nossa missão é tornar o blockchain seguro para ser usado por todos. Fondos, scammers e outros criminosos que abusam dele. Denuncie fraude e roubo de sites fraudulentos que envolvam qualquer blockchain ou uma criptomoeda e ajuda-nos ajuda -nos a combater o crime de criptografia. Use nossa verificação de endereço gratuita para ajudar você a proteger outras pessoas. Como que basicamente esse uh, serviço funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Live, sei lá, vamos, vamos supor, da SpaceX. E aí tem no Twitter também tem bastante isso. Ah, envie X Bitcoin ou X Ethereum para receber tanto. Então... Ele, as pessoas vão e denunciam esses endereços, né? Pode ser de empresas também, são endereços de recebimento, ou seja, você vai, não vai colocar o seu endereço aí, é o endereço da onde você está enviando para saber se é um golpe ou não. Claro, uh, isso aí não vai evitar, tá? Tem empresas que geram novos endereços, então é 100% de certeza, mas isso aqui já dá uma certo tipo de ajuda. Como eu falei, existe um tipo de fraude muito, muito comum no YouTube, tá? Eles pegam, vamos supor, o lançamento da SpaceX, e aí faz que é uma live, e aí coloca o endereço que o Elon Musk vai sortear 100 bitcoins se você mandar não sei quantos BTC lá. Golpe puro, puro e simples. Uh, achei esse site interessante, tá? Ele mostra os endereços aqui e dá para você ver o tanto de golpe que tem. Dá para você selecionar até o tipo de golpe, isso aqui, se você quiser denunciar, né? E aqui você coloca o endereço de pagamento do site, que você vai fazer o pagamento. E aqui tem, ó, Dark Web Shop, duas horas atrás, 60 dólares, troca falsa, oferta falsa, esquema Ponzi. Então, aqui tem os scammers principais, os 10 melhores golpistas ativos de maior sucesso, esquema Ponzi. Os investidores relataram a minha ex como um Ponzi, foram incapazes de sacar seus fundos por várias semanas. Olha aqui, ó, 56 milhões de dólares, é isso mesmo? Não, 56 mil dólares. Ah, Hansoware. Endereço pertencente a um esquema de Hansard Samsung iraniano que infecta a sua máquina. O golpe fácil giveaway de Ryan falso hospedado no YouTube. Foi esse tipo de golpe que eu falei. Um giveaway é tipo um airdrop. Ele fala que um, alguém, alguém de sucesso, eles botam tipo uh, ou uma live ou um vídeo, vamos supor, vídeo do, do lançamento da Microsoft da Apple, da SpaceX, então fala aí, falam que eles estão dando, né, bitcoins ou Ethereum para quem enviar para aquele para esse endereço. Então é bem comum esse tipo de golpes, tá? Uh, achei esse site interessante, eu vou deixar na descrição aqui. Olha aqui, ó. Aqui já tem os tipos de golpes mais comuns. Eu já fiz um vídeo sobre o golpe mais comum, tá? Tem o sextorção, que é um crime popular de chantagem, tá? No qual as vítimas recebem um e-mail mal intencionado, né, informando que sua a webcam foi invadida e gravaram você assistindo um vídeo pornô. E aí os golpistas, né, uh, falam que vão se expor se você uh, não mandar X valor naquele endereço. Claro, isso, 100, 99% dos casos são golpes, tá? Uh, mas uma dica que eu dou e que eu faço... Ah, meu notebook, se vocês verem, é porque eu não tô com ele aqui. É tampado minha webcam, tá? Eu tampei, principalmente quando eu fui para os Estados Unidos. Uh, e no meu computador, né? Quando eu tô com a webcam, ela é desconectada. E o meu microfone também, né? Afinal de contas, se você não sabe, o celular, tudo, né? Tem ouvidos hoje em dia. Você tem que desconfiar de tudo, tá? E tem o Hansoware, tá? Que... 
uh, é um malware que os hackers conseguem bloquear e criptografar o computador da vítima. Pessoas e empresas, vocês já ouviram falar desse tipo de golpe, que uh, meio que sequestram os arquivos e pedem o e pedem um resgate para poder recuperar os arquivos. E a dica, tem um backup fora da internet com seus arquivos, tá? E mesmo se você sofreu algum tipo de desse, é, ransomware, de sequestro, assim, né, de arquivos, não pague o resgate, porque provavelmente eles não vão enviar. Ainda tem mais isso. Minha sugestão, bom antivírus, pago, cuidado dos sites que você acessa. E é basicamente isso. Esquema Ponzi, né, a gente já sabe, né? Golpistas prometem lucros extremamente altos e mantêm segredos sobre suas estratégias. Isso aí... É o mais fácil, doação, né, aqueles que, como eu falei, igual esses vídeos do YouTube, do, pessoas famosas doando dinheiro se você mandar X valor. Também, né, no esquema Ponzi, tem aquele é, esquema Ponzi clássico de doação, né, doação mútua também. Tem a troca de endereço, tá, eu já falei aqui para vocês que você tem que tomar muito cuidado quando você enviar criptomoeda para ver se o endereço que você está enviando é o mesmo Sim, porque tem um tipo de malware que ele troca o endereço. Por isso que numa Trezor, como eu cito sempre, você tem que olhar no dispositivo para confirmar se o endereço que, tá, uh, que foi enviado para você, né, ou que você vai enviar, é o mesmo que está mostrando na tela. Se estiver mostrando na tela, então o endereço está certo. E mesmo que for uma, uma outra carteira, confira várias vezes. Eu confiro sempre o início e o fim, até para não mandar errado. Então, eu vou deixar aqui... Uh, na descrição esse site aí achei interessante tá iniciativa muito boa e amanhã vai vir um vídeo bem legal que é sobre uma outra moeda tá que eu gosto também então eu não falo só de Bitcoin e depois eu vou trazer alguns outros vídeos também mais sobre segurança os cuidados que vocês devem ter uh, para uh, verificar ou seu saldo ou seus endereços ou até mesmo suas transações de forma segura eu vou falar sobre uma matéria que saiu e que eu não achei legal, uh, porque incentiva as pessoas a utilizar o serviço e né, o site pode, de alguma forma, capturar o IP, de alguma forma não, capturar o IP e ligar o seu endereço àquele IP sempre que você conectar esse site de explorador de blocos. Né? Mas amanhã, é, num outro vídeo eu falo sobre isso. De amanhã é de uma outra moeda e... Também tem um outro vídeo legal que eu quero fazer também, que muita gente me pede, é como enviar um tether para a carteira Trezor. Eu sei que é simples para quem já tem conhecimento, né? mas para quem não sabe, já me pediram bastante. Lembrando que né, no curso que uh, eu estou fazendo, né, já está tá em fase beta, se você comprar a Trezor One e ter na pré-venda vai ganhar o acesso ao curso, como você inserir um contrato também, uh, enfim, e outras dicas de segurança né, para você deixar suas criptomoedas 100% seguras. E para quem estava perguntando, sim, o, o curso vai ser disponibilizado para quem comprou Trezor antes ou para quem tem Trezor já há algum tempo e quem comprou na CriptoBR vai ter desconto de 50%. Esse curso é exclusivo para pré-venda, por isso que depois da pré-venda a gente vai lançar ele oficialmente. Semana que vem eu vou fazer uma live com o JR, eu vou ver só o dia aqui também, se não me engano é quarta ou quinta-feira, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já inscreva no canal, ative o sininho. Ah, esqueci, vou trazer o vídeo daquela moeda que eu falei, hein? Agora vai ser completo, não precisei nem fazer, tem uma matéria muito boa, tá? <risos> Para desmascarar isso. Claro, eu vou mostrar meus pontos melhor, mas já fiquem espertos, eu vou trazer aqui para quem, os haters, né? Que ficaram falando, eu vou trazer esse vídeo. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não já inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde de paz, com o resto de corre atrás e fui.